Dice, calcula la ley limitada por la curva igual a x cubo menos x cuadrado más 8x y el eje OX. Yo no sé para qué he puesto tan rápido el símbolo este. El enunciado antes. Bueno, repito. Calcula la ley limitada por la curva igual a x cubo menos 6x cuadrado. Más oso X y el eje OX. Bueno, ¿qué hago? Uy, el ojo. Puesto el ojo. Y el eje OX. Venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero si lo mira, no, vamos a ver. Está, ya, ya, sí, 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 sí. Si fuera una función así... Vamos, lo hicimos el otro día, una así, ¿no? Lo que hacíamos eran los puntos de corte, o nos lo daban ya. No, nos daban los puntos ya. Si fuera una parábola, tendría dos puntos de corte. ¿Las parábolas qué grado tienen? Pues esto va a tener tres puntos de corte. Y va, tenemos que dibujarla un poquito. Para saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. No la he inventado yo. Tu, 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 tu. Yo no lo voy a imprimir, ¿eh? Ya. ¿Qué edad tienen ustedes? 17 años se están pegando, no les da vergüenza. A ver, yo voy a decir los nombres. ¿Cómo es? Francisco Sánchez Beria, José Antonio Díaz. Además, alguien lo... Sí, eso lo sabe todo el mundo cuando ve el vídeo. No hay problema. Digo yo, los niños de 17 años que se están pegando en una clase. ¡17 años! ¿Eh? Maduré 3 años mental, digo, vamos. Es mi opinión. Si tienen algún problema me pueden denunciar o lo que sea. Bueno, esta función corta el eje X en 3 puntos. 0, 2 y 4. Lo único que no sé es si es así o así. Entonces, como es muy fácil, muy rápido, para mí por lo menos. Voy a hacer la derivada un momento. Y voy a ver... Cuando es creciente y cuando es decreciente. No, se lo tengo que estudiar sin lo que estoy haciendo. La derivada. Anda, anda, anda. A ver qué significa ese... Pff? ¿Y quién la es? A ver, que lo explique. ¿Qué significa? Venga, explíquenlo, no, diga las cosas, pero bien, con explicando. A ver, eso, eso, porque bla, bla, bla. Pues yo no soy Florentino, ¿cómo es? Florentino Fernández para hacer payaso aquí. Entonces, pone usted la tele. Y ya está, y hacer payaso. Y ve a un tío haciendo el payaso que cobra por ello. Uno, sustituye uno que me da, positivo o negativo. Positivo. Vamos, a mí... A mí lo que me gustaría ver si el señor que le da filosofía se equivoca si usted haría lo mismo. ¿Mm? Que hay que ver la gente cómo es, si tiene lo que tiene que tener o no. Tres. Veintisiete. En el tres queda positivo o negativo. ¿Mm? 3. Bueno, si esto es positivo, esto tiene que ser negativo. Por lo tanto, la función es algo así. Entonces, ¿qué? ¿Qué? 
No, da igual. Lo único que me importa es el signo para ver si es positivo o negativo. ¿Qué pasa si hago la integral de 0 a 4? Pues que este área me da positiva. Y este área me da negativa y se restan. Y no calculo el área. Entonces lo que voy a hacer es hacer la integral en dos partes. Primero, de 0 a 2 que sé que me va a dar positiva y lo voy a hacer aparte, no la voy a poner sumando. Y de 2 a 4. Y así rápidamente me da ya estamos haciendo las cosas antes de tiempo. No, no. I'm speaking my mind. Hombre, pero también para que aprendan inglés, que yo puedo hacer las dos cosas a la vez. No lo puede hacer todo el mundo. Otra vez. La gente que solo puede enseñar inglés, que solo puede... Que le, qué pena de gente. Qué limitado. Una limitación mental que como yo no lo entiendo. Menos. No, yo es que en mi vida solo voy a aprender inglés. O solo voy a aprender física. O solo voy a aprender... Joder. Bueno, ¿cuál toda? Sí. Rápidamente. Lo voy a poner por si alguien... Hombre, no. Tengo que escribirlo. Bien, venga, equivocate otra vez. Tranquilo. Y el otro, como todo tiene X, da cero. Qué pena. Cuatro menos. Oh, Dios mío. Cuatro. Y el otro... Anda. Aquí hay un truco. Ja. A ver. ¿Alguien sabe el truco no? Yo me puedo equivocar, ¿eh? Yo por si sí me equivoco, que no... Tiene que estar atento. Si sí, os voy a tener que hacer como los niños chicos, equivocándome. Y dicen, ah, sí, no, sí, nos estamos enterando. Mira, no, aquí es un fallo. Ay. Ahora, como está más cerca, pues pilla las ondas mentales. Ven. Entonces. Sustituyo el 4. Uf, esto me da... Y el valor de sustituido es 4 porque lo he hecho aquí. A ver, que ve este vídeo. Pff, no va a aprender nada. Va a decir, oh, oh. 4 a la cuarta, ¿cuánto es? 256, entre 4, entre 64. ¡Qué follón! Efectivamente, da negativo. ¿Mm? ¿Y qué más? ¿Qué otra conclusión saco que viene aquí en el libro que lo acabo de leer? Pues no me había dado cuenta, me he dado cuenta ahora que las dos partes son iguales. Entonces, si yo lo hubiera sumado normal, lo hubiera, eso la integra de 0 a 4, quiero decir, me hubiera dado 0, pero no. 
¿eh? Valor absoluto de 4 más valor absoluto de menos 4. Y da 8. Este ejercicio es perfecto. Está preparado, pero bien, bien, bien. No está preparado tan bien, ¿eh? La pantalla. Pregunta. Pregunta. Lorena. Pregunta. Está, está muerta. Está muerta. ¿Alguna pregunta tendrá? ¿No? ¿Está enterado? Yo, está enterado, ¿eh? Día en el examen. Yo está enterado de todo. Si fuera un programa del corazón, estaría hablando media hora. Te pagarían. Eso es un 10 en un examen. Pregunta. Oh, qué bien. Qué listo soy. Este libro viene muy bien. Ahora viene. Ahora de recinto donde intervienen dos funciones. Allí hicimos uno, ¿no? Vamos a hacer otro un poquito más mala leche. Con tres. 